Hi everyone, this is Mahalakshmi Tyagarajan. So, in this we will talk about the topic of closures in JavaScript. So, we will cover the topic of topics in JavaScript. So, closures are an important topic in JavaScript. If you are a developer, you will be knowingly or unknowingly in your program. ஆனால் வந்து அது என்ன க்ளோஷர்னால் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன்லி ஆஸ்ட் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ நிறைய அந்த ஸ்னிப்பெட்ஸ் அவுட் புட் கண்டுபிடிக்க சொல்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து க்ளோஷர்ஸ் தான் நிறைய டிக்கி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் க்ளோஷர்னால் என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்னென்னா அதில் ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸில் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஃபர்தராக இதே இதில் வந்து க்ளோஷர்ஸோட யூசஸ் இருக்குது அந்த யூசஸ் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஃபர்தர் வீடியோஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம க்ளோஷர்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஏ அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ட்ரார் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் பி அப்படின்னு ஸோ இது கூட நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சிம்பிளாக ஒரு கன்சோல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதில் வந்து நான் எக்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸுங்கிறது இந்த அவுட்டர் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேரியபிள் அதை வந்து நான் இன்னர் ஃபங்க்ஷனில் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்புறம் இந்த பிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் அது பியை கால் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஓவராலாக இங்கே வந்து ஏங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்த்தேன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ நான் சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஃபங்க்ஷன் பிங்கிறது வந்து இங்கே ஒரு க்ளோஷர் இது வந்து நார்மலாக ஒரு நெஸ்டட் ஃபங்க்ஷன் தானே ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏ இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் பி கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் பி தான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நம்ம க்ளோஷர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதனால் அப்படின்னா இந்த பீங்கிறது இட் இஸ் நாட் சிம்பிளி த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கிடையாது இந்த பீங்கிறது வந்து நீங்கள் ஒரு வேலை இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் பிஏ கால் பண்ணாமல் சப்போஸ் நான் வந்து பிஏ ரிட்டன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து ரிட்டன் கூட பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணும் போது பீங்கிற ஃபங்க்ஷனை ரிட்டன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது வந்து பிஏ மட்டும் ரிட்டன் பண்ணாது இந்த பிஏட இருக்கிற லெக்ஸிக்கல் என்வரான்மெண்ட்டை அப்படியே ரிட்டன் பண்ணும் லெக்ஸிக்கல் என்வரான்மெண்ட்னா என்னென்னா அது எந்த இடத்துல டிஃபைன் ஆகிருக்கோ அது அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து ரெண்டு ஸ்கோப் இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து குளோபல் ஸ்கோப் இன்னொன்று வந்து லோக்கல் ஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணல ஆனாலும் நம்ம பிஏ கால் பண்ணும்போது எக்ஸை நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது எதனாலனா இந்த எக்ஸுங்கிறது பிஏட லெக்ஸிக்கல் என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்குது லெக்ஸிக்கல் என்வரான்மெண்ட்னா இது எங்கே டிஃபைன் ஆகிருக்கோ அதே இடத்துல தான் இந்த எக்ஸுங்கிறதும் இருக்குது அதனால் பி கேன் வெரி வெல் ரிமெம்பர் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆனால் இது ரிட்டன் பண்ணும் போது பி ரெஃபரன்ஸ் டு எக்ஸ் தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுருக்காது எக்ஸோட அட்ரஸ் வந்து பிக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது அந்த அட்ரஸில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அந்த வேல்யூவை வந்து பியால் பாயிண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து க்ளோஷர்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரிட்டன் பி கொடுத்துட்டு இந்த ஏங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறத வந்து ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் வார் சி ஈக்குவல் டி ஏன்னு சொல்லிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இப்போ சியை வந்து நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ சேவ் பண்ணோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் பி ரிட்டன் ஆயிருக்கு ஏன்னா நான் ஃபங்க்ஷன் தான் ரிட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபங்க்ஷன் பி எனக்கு ரிட்டன் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நான் சியை ப்ரிண்ட் கால் பண்ணுறேன் இது ஃபங்க்ஷன் தானே அதனால் அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிளாக க்ளோஷர் க்ளோஷருங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் அ ஃபங்க்ஷன் அலாங் வித் இட்ஸ் லெக்ஸிக்கல் என்வரான்மெண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து க்ளோஷர் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு க்ளோஷர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுக்கு வந்து பீங்கிற
வித் இட்ஸ் லெக்ஸிக்கல் என்வாய்மெண்ட் ஸோ இவ்வளோ தான் சிம்பிளாக க்ளோஷர் அப்படிங்கிறது ஸோ இனிமேல் இன்டர்வியூவில் கேட்டாங்கன்னா இன்னர் ஃபங்க்ஷன் அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் நெஸ்டட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா எதுவுமே கன்ஃப்யூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்ல க்ளோஷர் இஸ் நத்திங் பட் பண்டல் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வித் இட்ஸ் லெக்ஸிக்கல் என்வாய்மெண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இதான் வந்து க்ளோஷரோட டெஃபினேஷன் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த டெஃபினேஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே ஈஸியாக வந்து இது வந்து நம்மளால் இன்டர்வியூவில் இந்த கொஷனை க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம ஏன் வந்து இந்த சீல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நான் நிறைய கோடு எழுதினேன் ஒரு நிறைய ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு இருக்குது அந்த தௌசண்ட் லைன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து எனக்கு இந்த வேல்யூ ஆஃப் இந்த எக்ஸுங்கிற வேல்யூ எனக்கு தேவைப்படுதுன்னா அப்போ வந்து நான் சீயை கால் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எனக்கு வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து அழகாக அந்த இடத்துல கிடச்சிரும் ஸோ இதான் வந்து இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் ஸோ க்ளோஷர் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை இன்னர் ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களுக்கு லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து நீங்கள் அந்த வேல்யூவை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து க்ளோஷரோட டெஃபினேஷன் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்னென்னலாம் சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் வந்து இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ மோஸ்ட் காமன் ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து வார் எக்ஸிக்வல் டு ஃபைன் டிஃபைன் ஆகிருக்கு இந்த பீங்கிற ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட்டு முன்னாடி எக்ஸை வந்து நான் வந்து டென் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க ஃபைவ் ப்ரிண்ட் ஆகுமா டென் ப்ரிண்ட் ஆகுமா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டென் தான் ப்ரிண்ட் ஆகுது நான் சொன்ன மாதிரி க்ளோஷருங்கிறது ஃபங்க்ஷன் வித் லெக்ஸிக்கல் என்வாய்மெண்ட் லெக்ஸிக்கல் என்வாய்மெண்ட்டோட அந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் தான் வேரியபிள்ஸ் வேரியபிள் ரெஃபரன்சஸ் தான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் வேரியபிளோட வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகாது ஸோ ஈவன் டோ வந்து வார் எக்ஸிக்யூட் ஃபைவ் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இம்மிடியேட்டாக அந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே வந்துருச்சு அப்போ எக்ஸில் ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் தான் இங்கே வரும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது இந்த எக்ஸோட லொக்கேஷன் தான் பி வந்து ரெம்பர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் ஏ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போதே எக்ஸுக்கு ஃபைவ்னு ஒரு வேல்யூ அசைன் ஆகிருக்கும் திரும்ப எக்ஸுக்கு டென்னு த்ரீ அசைன் ஆகிடுது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அந்த மெமரி லொக்கேஷன் அட்ரஸ் தான் வந்து ரிட்டைன் ஆகும் ஸோ அந்த அட்ரஸ்க்கு அது ஏ எக்ஸோட அட்ரஸ்க்கு போய் பார்க்கும்போது டென்னுங்கிற வேல்யூ தான் இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து டென்னு நீங்கள் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ட்ரிக்கு ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நீங்கள் எப்படி கொடுக்கணும்னா க்ளோஷருங்கிறது என்னென்னா ஃபங்க்ஷன் வித் இட்ஸ் லெக்ஸிக்கல் என்வாய்மெண்ட் அது வேரியபிளோட ரெஃபரன்ஸ் தான் ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் வேரியபிளோட வேல்யூஸை கிடையாது அதனால் அந்த அட்ரஸில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது தான் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ட்ரிக்கு செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இதே இதில் வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இங்கே நான் வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷன் சி அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே இந்த கோடை எடுத்து அப்படியே போடுறேன் அதாவது இன்னொரு லெவல் ஆஃப் க்ளோஷர் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே சிங்கு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே பி இருக்குது இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வார் இஸ் எட் ஈக்வல் டு செவன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து எக்ஸ் கம்மா இசட் ரெண்டு வேல்யூ வந்து நான் ரிட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே நான் இங்கே கால் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷனை ஸோ இது ரொம்ப பண்ணிடுறேன் இங்கே வந்து நான் பி கால் பண்ணுறேன் அப்புறம் இங்கே வந்து ஏ கால் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து சி கால் பண்ணுறேன் பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு ஸோ ஃபைவ் செவன் ரெண்டு வேல்யூவுமே வருது எதனாலனா இப்போ நான் இங்கே வந்து பிஏ ரிட்டன் பண்ணும்போது பி வித் இட்ஸ் லெக்ஸிக்கல் என்வாய்மெண்ட்னா எக்ஸோட அட்ரஸ் இது ரெண்டும் ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்து ஏ பண்ணும்போது ஏ இஸ் நத்திங் பட் இந்த என்டையர் இந்த ஃபங்க்ஷனும் அதோட லெக்ஸிக்கல் என்வாய்மெண்ட் இருக்குது ஜியோட ரெஃபரன்ஸும் வந்து இந்த ஏ ரிமூவ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக ரீடைன் ஆகும் ஸோ அதனால தான் வந்து க்ளோஷர் நீங்கள் எந்த லெவல் ஆஃப் நெஸ்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் போனால் கூட க்ளோஷர்ஸ் வந்து உங்களால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து அடுத்த ட்ரிக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு காமன் யூஸஸ் இதில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம யூ
ஆனால் ஒரு சில இடத்துல வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் மட்டும்தான் கால் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அதை வந்து சிங்கிள் டன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சிங்கிள் டன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் க்ளோஷர்ஸ் தான் அப்படி யூஸ் ஆகும் அடுத்தது வந்து மெமோசேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மெமோசேஷனில் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அது வந்து ரெஃபரன்ஸ் நான் லிங்க் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுலேயும் வந்து க்ளோஷர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து வந்து அசிங் ப்ரோக்ராமிங் அதாவது அசிங்க்ரனஸ் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து டு மெயின்டைன் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து நம்ம க்ளோஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு அப்ளிகேஷனாக இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக ப்ரோக்ராமில் செட் டைம் அவுட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் செட் டைம் அவுட்டுங்கிறது நத்திங் பட் அ க்ளோஷர் ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ இந்த சீரீஸ் தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க செட் டைம் அவுட்டில் எப்படி க்ளோஷஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் என்னென்ன கிளிக்ஸ் இருக்குது எப்படி வந்து அதில் ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுலாம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போது ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐட்ரேட்டர்ஸ் கவுண்டர் மாதிரி கவுண்டர்ஸ் வந்து ஈஸியாக நம்ம க்ளோஷரில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் க்ளோஷஸ் இதை தவிர்த்து நிறைய இருக்குது நம்ம இதில் ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் வந்து கம்மிங் வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மெயினாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறது வந்து செட் டைம் அவுட் தான் அதுதான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து க்ளோஷஸ் ஸோ சிம்பிளாக வந்து நம்ம இப்போ ரீகால் பண்ணணும் அப்படின்னா க்ளோஷருங்கிறது நத்திங் பட் அ ஃபங்க்ஷன் வித் இட்ஸ் லெக்ஸிக்கல் என்ட்ராய்மெண்ட் அந்த லெக்ஸிக்கல் என்ட்ராய்மெண்ட்டில் இருக்க வேரியபிள்ஸோட அட்ரெஸ்ஸை வந்து க்ளோஷர்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் அதனால் என்ன மெயினான விஷயம் இங்கே அப்படின்னா சப்போஸ் வந்து இந்த இதெல்லாம் நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம் ஸோ மெயினானது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனோட ஸ்கோப் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே வந்து அங்கே வந்து அதை கால் பண்ணி முடிச்சோம் அந்த ஸ்கோப் வந்து நமக்கு வந்து இதாகிடும் என்ன சொல்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே வந்து வார் சி ஈக்குவல் டு ஏன் கால் பண்ணிவிட்டு சி வந்து இப்படி கால் பண்ணுறோம் இதுதான் நம்மளோட இனிஷியல் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சு ஆ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சி ஈக்குவல் டு ஏன் நான் கூப்பிட்டுட்டு இது முடிஞ்ச உடனே இங்கே நிறைய லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் இது முடிஞ்ச உடனே இந்த ஏயோட வேலை முடிஞ்சு போயிடும் ஏயை பற்றி யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் இந்த ஏக்குள்ளே நான் வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை ரிட்டன் பண்ணுறேன் இந்த பீக்கு வந்து ஏயோட என்வாய்மெண்ட் இருக்கு எக்ஸை பற்றி தெரியும் சப்போஸ் இங்கே நான் எதுவுமே ஃபங்க்ஷனே இல்லைன்னு வைங்களேன் இப்படி இருக்குன்னு வைங்க இதை நான் கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ சி கோட்டு ஏ இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கேன் இங்கே சியை கால் பண்ணாமல் இதை நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்படி கொடுக்குறேன் ஆ எக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபைண்டுன்னு வருது ஏன்னா எக்ஸுங்கிறது குளோபல் கிடையாது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் அந்த வேல்யூ இருக்குது அதனால் அதை நீங்கள் வெளியில் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஏரர் தான் வரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம மெயினாக வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் க்ளோஷரை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை வச்சுக்கிட்டு இந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இது ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஸோ அதை நீங்கள் வெளியேற்ற நம்ம எப்போ வேணாலும் கால் பண்ணோம்னா அந்த வேரியபிள்ஸ் வந்து நமக்கு வேல்யூஸை கொடுத்துரும் ஸோ இதான் வந்து ஒரு மெயின் ட்ரிக்கியான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் இன் ஜாவா ஸ்ட்ரிக் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃபர்தராக என்ன வீடியோஸ் வேணும் வேலை கமெண்ட்ஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் பிகினர்ஸ் தமிழ் சாஃப்ட்வேர் ஸ்கூலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி